Ci ritroviamo qui insomma, dopo questa bella esperienza, possiamo dire la bella esperienza che abbiamo vissuto insieme, questa giornata del, dell'Epifania che eh, penso rimarrà nei cuori di tutti per come è andata, per come si è svolta, per la disponibilità della gente che ha partecipato a questo, eh, a questo evento. Eh, appunto per dar seguito e quindi per completare tutto quello che è stato fatto eh, insieme agli amici dell'associazione fotografi, noi come Barletta siamo stati spalla e l'abbiamo fatto volentieri e, e, e siamo sempre qui a disposizione per qualsiasi bella iniziativa. Passo la parola a Carlo Di Benedetto che ci, appunto, ci illustrerà a chiusura di questo percorso quella che è, è stato l'esito della, della manifestazione. Grazie, intanto buonasera a tutti. Volevo dire che il 6 gennaio non c'è stata soltanto, stata soltanto una partita di calcio eh, tra due squadre diciamo, di larga <ride> differenza tecnica, e quello che c'è stato è stata una festa, una, una gioia, una gioia in onore e in memoria di Giuseppe che è stato per chi l'ha conosciuto, penso tutti quanti, è una persona veramente eccezionale, un collega sempre corretto, lo dobbiamo sottolineare e proprio per questo io ho ribadito più di una volta che solitamente si ricordano gli eroi, si ricordano i grandi campioni dello sport oggi poi guarda caso è anche il 27 gennaio, quindi il giorno della memoria noi abbiamo voluto ricordare Giuseppe in quanto grande nella sua semplicità ed è stata veramente una gioia in cui tutti i barlettani, c'è stato veramente il pieno a, al palazzetto e hanno partecipato con, con gioia e intanto volevo ribadire ancora una volta che ehm, l'idea nata non era soltanto eh, per una raccolta fondi, era, so, era veramente creare un evento grande in memoria di Giuseppe. Mm, comunque eh, quello che mh, poi naturalmente c'è stata una raccolta fondi e abbiamo voluto eh, dare diciamo, questo, ciò che abbiamo raccolto e ehm, abbiamo voluto fare un regalo alla bambina di Giuseppe, alla bambina che in questo momento è piccola, quindi non è, non è presente e, e lei quando diventerà grande ricorderà mh, quello che è stato veramente il papà, il suo papà che nella sua breve vita è, sta, è stato un, un grande uomo. Abbiamo oggi anche il padre di Giuseppe, il signor Antonio, che voleva comunque e dire due parole e ecco, ringraziare un po' tutti quanti. Quindi voglio passare la parola al signor Antonio D'Amato. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Eh, cosa dire? Eh, noi siamo immensamente grati sia alla società Barletta e all'associazione fotografi che si sono prodigati, prodigati, prodigati nel mettere su questa manifestazione, ci fa tanto onore. Purtroppo cosa dire, sempre un'emozione pensare al proprio figlio che viene ricordato in questi momenti e lo portano sempre come una bandiera del Barletta, come i nostri colori, ci fa tanto onore, non so cosa dire, ma non so dove prendere le parole per elogiare tutto questo evento e queste eh, diciamo questa voglia di, di, di portare avanti il nome di nostro figlio di mio figlio di nostro figlio quindi un abbraccio ritengo sia all'associazione fotografi una famiglia che si stringe intorno a noi e anche all'associazione sportiva Barletta che si è, si è dimostrata non si è dimostrata scusate se eh, sbaglio nel parlare però Ripeto, ringraziamo tutta la famiglia con un immenso cuore, con più di questo. Grazie. Le dico solo, io non l'ho conosciuto Giuseppe, però se si crea tutto questo esatto, vuol, dire, sì, vuol sì. dire che se lo merita, sì, se sì, lo merita sì, da sì. parte di tutti, quindi può stare Poi tranquillo. Facciamo notare i colleghi, forse è stato di buon auspicio, visto che parletta. <ride> vabbè, questo è il minimo, sì, sì, sono vabbè. cose effimere, però... Speriamo che il suo spirito come si dice al di sopra, 
ci porti sempre fortuna a portare avanti questo discorso. Eh, ce lo auguriamo tutti. Eh. Ce, ce lo auguriamo infatti. Vabbè, non so. Intanto io volevo fare un applauso ad Antonio. Veramente grande. Volevo intanto consegnare l'assegno a Rosaria che Rosaria qua c'è l'assegno per realizzare. Questo è per la bambina che avrà sempre un bellissimo ricordo dei colleghi. Prego Domenico, e se, sempre in occasione di, questa, di questo evento abbiamo voluto anche realizzare un ricordo per il Barletta Calcio che nelle, tra i tanti trofei sarà, ci sarà anche il trofeo di Giuseppe nel cuore. Prego Antonio. Grazie. Lo terremo in bella mostra. Grazie. Certamente. Sì, sì. E io penso di aver concluso, non so se c'è qualche domanda, qualche chiarimento, comunque noi siamo qua. Io spero soltanto che e quest'anno 2014 magari inizio l'anno prossimo ci sarà un secondo evento di questo genere lo speriamo la ripetiamo, tutti, ecco, la la ripetiamo, ripetiamo perché è veramente una bella cosa veramente bella prego no, prima, io sono Marco Casale presidente dell'associazione delle vecchie colonie del caldo palmettano niente volevo dire dopo l'ottima manifestazione che avete fatto con un grande successo, intendete ancora per il prossimo anno proseguire su questa roba? Certamente, certamente, forse l'anno prossimo faremo qualcosa probabilmente ancora di più grande, questa volta ci siamo limitati a creare un evento, una festa, probabilmente l'anno prossimo proprio sullo strascico della gioia, dell'entusiasmo che Barletta tutta eh, ha messo diciamo, in, questo, in questa giornata qua, Sicuramente faremo qualcosa di più grande e che adesso stiamo ancora magari vagliando come idea, sicuramente. Rimandiamo all'anno prossimo. Rim prossimo, grazie, grazie a lei. Altri? Allora, Comunque volevo ringraziare anche Carlo per l'impegno che ci ha messo. Il personale è stato, è stato un grande. Grazie. anticipato perché alla fine della manifestazione poi sai ci si scambia tra virgolette i, i complimenti a vicenda però ho detto, ho detto poco queste parole a Carlo hai organizzato una cosa sei stato bravissimo perché eh, tra le mille difficoltà invece è venuta la bella manifestazione insomma noi siamo stati solo tra i coprotagonisti però poi chi ha messo in piedi tutta la, la manifestazione è stato Carlo in rappresentanza dell'associazione ed è venuta una cosa veramente bella, gradevole speriamo di riproporla eh, sicuramente, questo è sempre nelle nostre idee, nella mia idea noi siamo qua, pronti grazie di tutto Domenico e grazie a tutti grazie a voi Grazie Antonio. Ciao, grazie.